নমস্কার জি চব্বিশ ঘন্টা হেলথ কনক্লেভ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে আপনাদের স্বাগত আমি শিলাদিত্য আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং আমরা আজ সারা দিন ধরে যা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি চিকিৎসক এবং চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত যারা রয়েছেন তাদেরকে জি চব্বিশ ঘন্টার তরফ থেকে কুর্নিশ জানাচ্ছি আর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিরা চিকিৎসকরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব এবং আলোচনা করব আলোচনায় মূলত যা উঠে আসবে যার মাধ্যমে আমি আপনি আমরা সবাই উপকৃত হবার বা জানার চেষ্টা করব সুস্থ থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন রোটারি টেক্টো নেত্রালয়ের তরফ থেকে ডক্টর পঙ্কজ রূপালিয়া ডিরেক্টর অব থ্যালমোলজিস্ট আপনাকে স্বাগত এবং তারই সঙ্গে রয়েছেন সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক্সের তরফ থেকে ডক্টর অভিরূপ সরকার প্রিন্সিপাল ল্যাব ডিরেক্টর স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে এছাড়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ভরসা ভরসা হসপিটালের তরফ থেকে মিস্টার মান্না চৌধুরী ডিরেক্টর আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি এবং রয়েছেন কলকাতা হার্ট অ্যান্ড লাং সেন্টার রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রাইভেট লিমিটেডের তরফ থেকে ডক্টর সুনীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেক্টর আপনাকেও স্বাগত এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের তরফ থেকে ডক্টর প্রদীপ কুণ্ডু রয়েছেন ডিন আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় এই আলোচনায় প্রথমেই আসব ডক্টর পঙ্কজ রূপালিয়া আপনার কাছে চলে আসব মূলত এই মুহূর্তে এম কি রয়েছে আপনাদের কি চিন্তা ভাবনা করছেন ভিশানের নিরিখে বেসিক্যালি আমি তো রোটি টেকনো নেত্রালিয়া আমি তো কোয়ালিটি আই কেয়ারে বেসিক্যালি বেশি গুরুত্ব দেই সো সবাই পেশেন্ট যে পেশেন্ট আসে উই ওয়ান্ট টু গিভ দ্য ফুল ট্রিটমেন্ট ওই পেশেন্টে সো আমার বেসিক্যালি কি হচ্ছে এম আছে কোয়ালিটি আই কেয়ার তো আমি করতে পারছি বাট এখন থেকে এটা নেক্সট স্টেপ লেভেলে নিয়ে যেতে চাই ওটার জন্য দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট হয় ওয়ান হয় টেকনোলজি সেকেন্ড হয় স্কিল টেকনোলজি কনস্ট্যান্টলি উই আর অ্যাডিং অ্যান্ড স্কিল জন্য নাও উই স্টার্টেড হ্যাভিং দ্য ট্রেনিং ফর দ্য অপ্টোমেট্রিস ট্রেনিং ফর দ্য সিস্টার্স অ্যান্ড ইভেন দ্য ট্রেনিং ফর দ্য ডক্টর্স অ্যান্ড উই আর অ্যাডিং ওয়ান মোর ফ্লোর ইন আওয়ার হসপিটাল সো ওয়ান্স উই হ্যাভ দ্যাট সো উই ক্যান উই ওয়ান্ট টু ইন লাইক ডু দ্য কোয়ালিটি আই কেয়ার ফর দ্য মাসেস দ্যাটস ওয়াট দ্য এম ইন দ্য নিয়ার ফিউচার এক্ষেত্রে বেঙ্গলের কনটেক্সটে যদি আমরা ভাবি ফিউচারটা কীরকম দেখছেন আপনি যেমন বলছেন যে হসপিটালে উন্নতির জন্য আমরা দেখছি আমরা যদি দেখি গ্রামের ক্ষেত্রে অনেক অপারেশন অনেক কম পয়সায় অনেক সহজে করার চেষ্টা করা হয় আপনাদের চিন্তা ভাবনা কোথায় দাঁড়িয়ে বেঙ্গলের কনটেক্সটে নিশ্চয়ই রূপ সে লাস্ট পনেরো বিশ সালে এগার আপনার দেখবেন তো ওভারঅল হেলথ কেয়ারে তো বেঙ্গলে খুবই উন্নতি হয়েছে অ্যান্ড স্পেশালি অপসোমোলজি আগের আপনার দেখবেন তো অপসোমোলজি তো খুবই সুইট স্পটে আছে এনিওয়ের ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াটস এভার ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যাভেলেবেল আজকে কলকাতা মে ওই ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে তো কোনো পেশেন্টকে ব্যাঙ্ক এখন থেকে বাইরে যাওয়া কোনো ট্রিটমেন্টের জন্য দরকার নেই আমি এখানে নাইনটিন ইয়ার্স ব্যাক এসেছে কলকাতা ওই টাইমে দেখেছে অনেক পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া যেতাম বাট আজকে দ্যাট নাম্বার হ্যাজ কাম ডাউন ড্রাস্টিক্যালি আজকে পেশেন্ট মনে শান্তি যেন যেতে পারে ওখানে বাট ট্রিটমেন্টের জন্য যাওয়া দরকার নেই সো এখানে এই অবস্থা রাইট নাও উই আর হ্যাভ বাট পুয়ার পেশেন্টের জন্য নিশ্চয় রূপ সে অনেক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্ড উই আর অলসো ডুইং ট্রিটমেন্ট ফর দ্য নিডি পেশেন্টস আমার কাছে সস্বাতি আছে যত সস্বাতি আমি ছানি নেই তাও রেটিনা যত সার্জারি আছে আমি ওখানে রেগুলার করছি অ্যান্ড উই আর ডুইং ইন দ্য গুড নাম্বার থ্যাংক ইউ ডক্টর সুনীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চলে যাব ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা জানতে চাইব মূলত আর কি একটু মাইকটা যদি হাতে তুলে নেন এই মুহূর্তে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে হৃদরোগের ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং উন্নতির জায়গা এবং সচেতনতার জায়গা কতটা দেখুন উন্নতি তো হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো মানে জানা আমরা দেখতেই পাচ্ছি কেননা যারা ওষুধ খাচ্ছে যাদের অপারেশন হচ্ছে বা যাদের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হচ্ছে তাদের নাম্বার বাড়ছে বাড়াটা ভালো কি খারাপ স্বাস্থ্য সচেতনতার দিক থেকে সচেতনতার দিক থেকে ভালো যে রোলকে আসছে ঠিক সময় এবং যেটা দরকার পড়ছে সেটা করিয়ে নিচ্ছে কিন্তু এখানে আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো যে আমরা অনেক কিছুই পাচ্ছি যেটা আগে পেতাম না সেটা হচ্ছে যে অল্প বয়সে হার্টের রোগ যে এত অল্প বয়সে কেন হবে তো সেটা আমরা কিন্তু দেখছি এবং তার মূল কারণ জীবনযাত্রা আর যদি আমরা বলি যেটা ডক্টর রূপালিয়া হাইলাইট করলেন যে আমাদের এখনও মনে হয় যে না আমরা বোধ হয় পাচ্ছি না আমাদের থেকে ভারতের অন্যান্য জায়গায় আরও বেশি কিছু হয় তার একটা প্রধান কারণ আছে আমরা নিজেদেরকে ওইভাবে প্রকাশ্যে আনি নি 
আমরা নিঃশব্দে কাজ করে গেছি মানে আমরা দুজনে অনেকে চিনি একজন আর একজনকে আমার হার্টের রুগীর চোখ উনি দেখেছেন বা ওনার হার্টের রুগীর চোখের রুগীর হার্ট আমি দেখেছি সেই অর্থে বলতে পারি যে এরা ওরা বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারছে না কিন্তু আমরা কমপ্লিকেটেড পেশেন্টস দেখছি এবং আরও কমপ্লিকেশানস হচ্ছে অনেক মানে দুস্থ রুগী খারাপ রুগী যাদেরকে ভালো হবার কোনো আশা দেখতাম না তারা এখন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এটাই তো বিরাট পাও না তো কাজী সেটা তো তারা তো পশ্চিমবঙ্গেই আছে তারা তার অন্য কোথাও নেই এবং এমন কিছু ভাবার নেই যে তারা সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে আসছে এবং এরকমও নয় যে তারা সবাই ধনী তারা মোটামুটি আমি বলবো না একবারে খুব গরিবের কথা কিন্তু যখন গরিব কথাটা ওঠে তখন স্বাস্থ্যে সচেতনতার দিক থেকে তারা যদি গরিব হয় তাহলে মুশকিল তো আমাদের সচেতনতাটা বাড়াতে হবে আপনারা যে এই অনুষ্ঠান করছেন তো সেটার আমার মূল উদ্দেশ্য বলার যে আমাদের সচেতনতার এটাতে বাড়বে এবং আমরা এগিয়ে পড় চাচ্ছি আস্তে আস্তে সেটাই হোক আচ্ছা এবারে আমি একটু অন্য বিষয়ে জিজ্ঞেস করব ক্যাথলামের ক্ষেত্রে যে কোনো জুনিয়র চিকিৎসকের মূলত কোন কোন দিকে বাড়তি গুরুত্ব এমার্জেন্সিতে দেওয়া উচিত বা অতি দ্রুত এই প্রশ্নটা এই কারণে করলাম আমি নিজেই দেখেছি আমার বাড়ির লোককে নিয়ে যখন গেছি তখন সেক্ষেত্রে অতি দ্রুত তারা সেই চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়েছেন সেই সাহায্য করেছেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তো অনেক প্রশ্ন ওঠে সেই জন্য হ্যাঁ এটা একটা ইমার্জিং প্রবলেম যা যেখানে অ্যাকিউট মানে রুগী খুব অসুস্থ ক্যাথ ল্যাবে আমাকে নিতে হবে তো ক্যাথ ল্যাব কথাটার মানেটা যারা হয়তো বুঝবেন না আমি একটু ভালো করে বলি এমনি ল্যাবরেটরির মতো নয় যেখানে আমি রক্ত বা অন্যান্য স্যাম্পেল নিয়ে পরীক্ষা করছি ক্যাথ ল্যাবে আমি হার্টের রুগীকে নিয়ে যাচ্ছি এক্সরের মাধ্যমে দেখছি হার্টের আটারের কি অবস্থা এবং যদি বন্ধ থাকে সেটা খোলার চেষ্টা করছি তো সেখানে শুধু আমি নই ডাক্তার জুনিয়র হচ্ছে তারপরে ব্রাদার্স আছে সিস্টার আছে টেকনিশিয়ান্স আছে অল দিস পিপল আর ইম্পর্টেন্ট তো এখানে একটা টিম ওয়ার্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট তো আমরা যারা এত বছর ধরে কাজ করছি আমরা দেখেছি সেই টিম খুব ইম্পর্টেন্ট তবে যদিও এটা আপনি এক কিছুটা ডাক্তারি প্রশ্ন করে ফেললেন যদি কোনো ডাক্তার বন্ধুরা বা আমার অনুজরা দেখে থাকেন তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে কাজ করতে হবে এবং কিছু করতে গিয়ে রুগী খারাপ হবে না বা যদি রুগী মারা না যায় তাহলে বুঝতে হবে দুটো জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনি যথেষ্ট কাজ এখনও করেননি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি এরকম ঘটনা ঘটে তারপরে আপনি এটার নিজে নিজে পোস্টমর্টেম করুন যে কি গণ্ডগোলটা হয়েছিল এবং সেটাকে আমি কিভাবে রেক্টিফাই করতে থাকি এবং যত নাম্বার বাড়তে থাকবে আবার বলছি এই ক্যাথল্যাবের কমপ্লিকেশান বা এই ক্যাথল্যাব রিলেটেড প্রবলেম হবে কেননা আগে যেটা থাকতাম আমরা এই পেশেন্টকে আর নিয়ে গিয়ে কী হবে তো আর কিছু লাভ নেই এখন সেই পেশেন্টও ভালো হয়ে যায় ঠিক ঠিক কাজেই সেই রিস্কটা কাদের নিতে হবে আমাদেরই নিতে হবে এটা ভালো আপনি এই প্রশ্নটা তুললেন ঠিক কাজী সবাই যারা শুনছে তারাও বুঝবে সচেতনতা যে সচেতনতা দরকার এবং সেই সময় সারেন্ডার করে নেওয়া দরকার ঠিক আমি পাড়ার দাদার সঙ্গে কথা বলে তারপরে জানাচ্ছি এটা নয় আমাকে এক্ষুনি করতে হবে এমন আমি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিলাম ঠিক অনেক ধন্যবাদ এই পুরো বিষয়টা তোলার জন্য ডক্টর কুন্ডু আপনার কাছে যে বিষয়টা মূলত জানতে চাইব প্রান্তিক জায়গা চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং পরিকাঠামো সুন্দরভাবে তৈরি করে রাখার জন্য মূলত কোন কোন দিকে আপনারা নজর দিয়েছেন আচ্ছা আমাদের মেডিকেল কলেজ জাস্ট এক বছর আগে আরম্ভ হয়েছে দু হাজার একুশে প্রথম হয়েছে গভর্নমেন্টের সাথে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে পিপি মোডে মানে বোপুর সাব ডিভিশন হসপিটাল হসপিটালটা নিয়ে আমরা কলেজটা তৈরি করেছি কিন্তু জাস্ট এক এক মাস আগে আমরা হসপিটাল স্টার্ট করেছি এবং সেটা আউটডোর দিয়ে শুরু হয়েছে আউটডোরে এখনই জাস্ট এক মাসের মধ্যে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড পেশেন্ট পাচ্ছি এবং গ্রাম থেকে হয়তো বাসে করে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে প্রথম দিকে দেখানো তো পেশেন্টগুলো ম্যাক্সিমাম প্রান্তিক পেশেন্ট তারা আসছে এমনি গভর্নমেন্ট হসপিটালে বা কোয়াকের কাছে গেলে বা কোনো এজেন্টের মাধ্যম গেলে তাদের প্রায় মানে আমাদের যে চেয়ারম্যান অভয়বাবু ওই বোলপুর সাব ডিভিশন হসপিটালেই দেখেছেন এক বড়ি মা বলবেন গরিব লোক সাঁওতাল সে হাজার টাকা নিয়ে এসছিল তা এস এজেন্টের মাধ্যমে সব কিছু টাকা খরচ করে বাড়ি যা বা খাওয়া পয়সা নেই এই অবস্থা তো সেটা ফিল করেই উনি বললেন যে দুশো তিনশো টাকার মধ্যে আমরা পেশেন্টের কমপ্লিট ট্রিটমেন্ট দেবো তারা আউটডোরে আসছে এবং এখানে আমার সাউথের মতো এক ছাদের তলায় আতিথেয়তার মতো তাদেরকে ধরে ধরে কোন ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে 
আমাদের বোক আছে আমার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটাই ছিল আপনি বোধহয় উত্তর দিয়েই ফেললেন যে অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ ওঠে প্রান্তিক রোগীরা যে মূলত সেই জায়গায় কোনো রকম পরিষেবার ক্ষেত্রে যদি খামতি থাকে তাহলে সেটা কি করে সামলাবেন আমি এই প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নেব এবং তারই সঙ্গে কিন্তু এই আলোচনা আমাদের চলছে আলোচনা নিয়ে ফেরত আসবো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবরের হেডলাইন্সের দিকে আমরা একটু নজর দিয়ে নেব আবার আপনাদের স্বাগত আমাদের এই আলোচনা হেলথ কনক্লেভ দিয়ে মিস্টার মান্না চৌধুরী আপনার কাছে আসবো মূলত যেটা জানতে চাইব একেবারে হেডলাইনে যাওয়ার আগে যে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম আর কি অনেক জায়গায় অনেক অভিযোগ থাকে সেটা সামলানো আমার প্রশ্ন খালি একটু যোগ করবো আপনার ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্যে পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই পুরো সিস্টেমটা চালাতে ঠিক কোন ফর্মুলায় কীরকমভাবে করছেন দেখুন ন্যায্য মূল্য কথাটা দুই রকমভাবে ক্রেতা বা পেশেন্টের কাছেও যেমন ন্যায্য একটা শব্দ এবং আমরা যারা পরিষেবা দেই তাদের কাছেও এটা একটা ন্যায্য শব্দ আর আন্তরিকতা যদি থাকে সেখান থেকে এটা করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হওয়া উচিত না কারণ আমরা যখন নার্সিং হোমটা দু হাজার পনেরোতে শুরু করেছিলাম একটা প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ার তার একটা কোণে ফালাকাটা একটা ব্লক সেই জায়গায় যেটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেখানে আমরা যখন শুরু করেছিলাম আমার বাবার স্বপ্ন ছিল লোকজনকে পরিষেবা দেওয়াটা এটা কোনো সেই অর্থে বিজনেস অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা শুরু করিনি এক নম্বর দু নম্বর সেটাকে চালনার জন্য যেই খরচাটুকু দরকার একটা হসপিটাল চালাতে গেলে একটা বিপুল খরচা দরকার হয় সেই সব খরচাগুলোকে ধরে আমরা যেইটুকু মূল্য নেওয়া দরকার সেইটুকু নেই এবং আমাদের পাইপলাইনে যেটা আছে আমাদের আমরা এবার নার্সিং কলেজ শুরু করেছি যেটা গত চোদ্দোই নভেম্বর শুরু হয়েছে এবং তার অল্প কিছু সংখ্যক সিটে এখনও ভর্তি সরাসরি ভর্তি চলছে তো সেই নার্সদেরকে আমরা আগামী দিনে কাজে লাগাতে পারব সেইভাবেও আমরা একটা কস্ট কাটিংয়ের একটা চিন্তা ভাবনা করে রেখে বা প্রান্তিক জায়গায় এরকম একটা কাজ করা সেই জায়গায় আপনি যেমন বলছেন যে নিজেদের একটা ইচ্ছে ছিল স্বপ্ন ছিল সবটাই যে লাভ করতে হবে এটা চিন্তা ভাবনায় ছিল না সেই জায়গায় বাংলার মানচিত্রে কি মনে হয় এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি তো তৈরি করেছেন না স্বাস্থ্য পরিষেবা ডাক্তারবাবুরাও ছিলেন জানেন আপনিও আমরা সবাই জানি যে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে তো প্রতিদিন নতুন মেশিন চলে আসছে নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার চলে আসছে তো সেটার কোনো এন্ডলেস স্কাই ইজ দ্য লিমিট এরকম ব্যাপার তো আমরা যদি বলি এটা নেই ওটা নেই হ্যাঁ সেটা ঠিক হবে না কারণ আজকে যেটা আছে কালকে যে নতুন মেশিনটা আসবে সেটা পুরনো হয়ে যাবে তো এখন গত কিছু বছরের মধ্যে প্রচুর চেঞ্জ হয়েছে আমাদের বাংলার প্রান্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেক নতুন মেডিকেল কলেজ এসছে আমাদের উত্তরবঙ্গেও অনেকগুলো নতুন মেডিকেল কলেজ হয়েছে এখন পিপি মডেলে বলছিলেন ওখানেও মেডিকেল কলেজ হয়েছে তো সেই সব থেকে একটা চেঞ্জ কিন্তু এসছে এবং অনেক চেঞ্জ করার সুযোগ আছে ঠিক ডক্টর কুণ্ডু আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করেছিলাম হেডলাইন সাহেবার আগে যেটা বলছিলাম আর কি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেক অভিযোগ পরিষেবা নিয়ে আসে সেটা কি করে সামলান আপনি বলছেন যে এক মাসে অনেক পেশেন্ট ইতিমধ্যে ওপিডিতে এসেছে বই আমাদের ট্রাস্টে ফিফটি ফাইভ কবে যাচ্ছে বাহ ইঞ্জিনিয়ারিং আইটি নার্সিং সেই স্টাফ দে প্যারামেডিক্যাল এবং প্যারামেডিক্যাল এবং নার্সদের এখানে আমরা পোস্টিং করে দিয়েছি প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ধরে ধরে কোথায় করতে হবে টিকিট করবে টিকিট করার থেকে নিজে ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছে দিচ্ছে আরেকটা জিনিস আমাদের গত দু বছর ধরেই চলছে সেটা হচ্ছে টেলি মেডিসিন এখন প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে ওনার প্ল্যান আছে একজন নার্স কিংবা একজন প্যারামেডিক্যাল স্টাফ তাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হবে তিনি থাকবেন সেখানে বা সেই এলাকারই ছেড়ে তিনি জেনারেল পেশেন্টদের টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করে নেবেন যেটুকু হলো আমরা প্রত্যেকে স্পেশালিস্টরা এখানে যোগাযোগ করার তারপর যদি সেটা দরকার হয় সেটাকে উনি এখানে পাঠাবেন এবং আমাদের কিছুদিনের মধ্যেই এখন সাড়ে তিনশো বেড হয়ে গেছে আমরা তিন রোডটা চালু করাবেন ঠিক ছশো এবং পরে এগারোশো বেড সমীক্ষাও যদি আমরা দেখি 
ভারতবর্ষে অনলি থার্টি পারসেন্ট ক্যান্সার সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয় যেটা আপনি যদি ইউএস ইউরোপের তুলনায় দেখেন অনেকটাই কম এবং এর প্রধান কারণটা হচ্ছে যে অঙ্কোপ্যাথোলজির ডায়াগনোসিস কিন্তু অনেকগুলো মাল্টি প্রং এবং বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্রোচ নিয়ে ডায়াগনোসিস করতে হয় তার মধ্যে আইএইচসি ফিস এই ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মলিকুলার ডায়াগনোসিস যখন যখন যেটা এখন এসেছে সেগুলো করতে হয় এবং সেগুলো কিন্তু ভারতবর্ষে খুব কম জায়গায় অ্যাভেলেবেল এবং সেটা হয়তো নেক্সট পাঁচ বছরে অনেকটাই চেঞ্জ হবে এবং আরও আসবে এবং সেটার জন্য কিছু কিছু আমাদের মতো ধরুন এক এক একটা ডায়াগনোস্টিক যারা একটু বড় মাপে শুরু করেছে তাদেরই দায়িত্ব থাকবে যে তার এই জিনিসগুলো পূর্ব ভারতে এবং আনা এবং তার সুবিধাগুলো যাতে মানুষ পান যাতে এই থার্টি পারসেন্ট একসময় ফিফটি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট হয় এবং মানুষ কম মারা যান ক্যান্সারে এরই সঙ্গে এই মুহূর্তে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং যেটা লোকে জানতে চাইছে রোবোটিক টেকনোলজি এই নিয়ে আপনাদের ভাবনা এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কোথায় দাঁড়িয়ে রোবোটিক টেকনোলজি একটু আগেই কথা হচ্ছিলো যে মানুষ মাত্রই ভুল হবে কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভুল করার জায়গা নেই তো এবার তার একটাই সলিউশন হচ্ছে মানুষকে এক তো মানুষকে ট্রেন করা যাতে ভুল কম না হয় কম হয় এবং তার জায়গায় মানুষের জায়গায় রোবট রোবটকে আমি কিছু একটা শিখে পরে দিলে আমরা দেখেছি ভুল হয় না আমরা যেটুকু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারি এইভাবে কিন্তু ল্যাবরেটরি এরার আমরা অনেকটাই কমাতে পেরেছি রোবোটিক টেকনোলজি ইউজের মাধ্যমে যেটা আমরা প্রায় চার বছর ধরে করছি এবং বহু এবং খুবই সাফল্য পেয়েছি এই কারণেই কারণ আমাদের বিভিন্ন যে প্রি অ্যানালিটিক্যাল এরার যেটাকে বলা হয় পরীক্ষার আগে যে এরারগুলো হিউম্যান এরার যেগুলোর জন্য প্রচুর ভুল পরীক্ষা হতে পারে ভুল রেজাল্ট আসতে পারে সেগুলো যাতে না হয় সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই রোবোটিক টেকনোলজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ট্র্যাক বেসড টেকনোলজি ইউজ করছি অটোমেটিক শর্টিং ইউজ করছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছি যাতে এই ভুলগুলো যত কমিয়ে আনা যায় এবং সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় সেটা আলটিমেটলি সেটা মানুষ দেখতে পাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সময় একেবারেই শেষ আমাদের সবাইকেই ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি যেটা বলতে চাইছিলেন বলুন সংক্ষেপে একটু না ওই ডিজিটাল রিসার্চ সেন্টার ইন তার অ্যাপ্লিকেশান এআই বলুন ডাটা সেন্টার বলুন এগুলো আমাদের এখানে কিন্তু শুরু হয়েছে ডিজিটাল রিসার্চ সেন্টার আচ্ছা ডিজিটাল হেলথ আচ্ছা আমি জাস্ট একটা বিষয় আপনাকে জিজ্ঞেস করব সেটা হচ্ছে মানে ফালা কাটার মতো জায়গায় এগিয়ে যাওয়া এবং কাজ করা এটা মানে ইন্সপিরেশনের জায়গাটা কোথায় আমার বাবা স্বর্গীয় মথুরানাথ চৌধুরী ওই বাড়িটার মধ্যে ওটা আমাদের বসত বাড়ি ছিল যখন ওখান থেকে চলে গেলেন তারপরে ওনার একটা ইচ্ছা ছিল যে ওখানটার মধ্যে একটা হসপিটাল বা এরকম পরিষেবা সংক্রান্ত একটা কিছু শুরু করার বা স্কুল জাতীয় তো আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন যে আমরা হসপিটালটা শুরু করে ফেলেছি এবং নার্সিং কলেজটা যে ভেরি রিসেন্টলি শুরু করেছি আমাদের ওই অঞ্চলে চা বলয় বা কৃষি বলয়ের এই অঞ্চলের বাচ্চারা এতদিন সাউথ ইন্ডিয়াতে কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশে পড়তে যেত এবং তারা পড়তে গিয়ে সঠিক ইনস্টিটিউটটাকে চুজ করতে পারত না আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যতগুলো কলেজ একসাথে হয়েছে আমার আশা যে এই স্টুডেন্টদের সাউথ বেঙ্গল সাউথ ইন্ডিয়াতে যাওয়ার একটা প্রবণতা বন্ধ হবে এবং আমাদের মেয়েরা আমাদের রাজ্যেই পড়াশোনা করে আমাদের রাজ্যেই পরিষেবা দিতে পারবে বাহ ডক্টর রূপালিয়া লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করব আই এ নিরিখে এই মুহূর্তে আপনার কি মনে হয় বেঙ্গল কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কোন কোন নতুন টেকনোলজি আসছে I Bengal we are we are like uh, if we compare with the world whatsoever anybody can do it in US we are able to do it in Bengal so we are at par with anybody whether it's South India Bombay or anywhere so it a comparison wise if you say yes we are at par with anybody technology J technology USA Ache our technology is not a problem because we can buy the technology aaj ke usa usa ashbe 6 mash pore india chole ashe so getting technology is not a problem a skill we have and once we have a combination of skill and technology then giving good quality and delivering is not a problem ekebari orthat protteki ekmot hocchen je technology onujayi kintu ei muhurte amra egiye cholechi ebong shei onujayi chikitsha poriseba sharbik bhabe deyar jonno sokkhom z24 ghonta health conclave e amader ei panel discussion ei muhurte cholchilo apnader shobai ke dhonnobad amader shonge ei alochona ongsho gohon korar jonno aro alochona ni amra ferot ashbo kintu ei alochona ei muhurte jonno ekhane shesh korchi chokrakhon z24 ghontay shonge thakun